ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലേണിംഗ് കറുവ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റൂസ് പ്ലാറ്റൂസ് ഇൻ ലേണിംഗ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലേണിംഗ് കറുവ് എന്താണ് എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഈ ലേണിംഗ് കറുവ് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് കണ്ടന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് ലേണിംഗ് കറുവ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ലേണിംഗ് കറുവ് ലേണിംഗ് കറുവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം എന്താ കറുവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്രീസിങ് കറുവ് ഡിക്രീസിങ് കറുവ് അങ്ങനെയല്ലേ കറുവുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കറുവ് തന്നെയാണ് എന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് കറുവ്സ് ഏതൊക്കെ താരത്തിലുള്ളതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് കറുവ് ലേണിംഗ് കറുവിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് യൂസസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് കറുവ് ലേണിംഗ് കറുവിൻ്റെ ഉപയോഗം ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ലേണിംഗ് കറുവ് ദാ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കറുവ് പോലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ലേണിംഗ് കറുവ് ലേണിംഗ് കറുവ് ഈസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹൗ ലേണിംഗ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ ലേണിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ലേണിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ലേണിംഗ് കറുവ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ടിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇൻ വിച്ച് എക്സ് ആക്സിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് സം മെഷേഴ്സ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് എക്സ് ആക്സിസിൽ എപ്പോഴും ഒരു മെഷർ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെ പറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും യൂണിറ്റ് ഓഫ് ട്രയൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് എന്നാൽ എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എത്ര സമയം എടുത്തു റിപ്പറ്റീഷൻ എത്രയാണ് ട്രയൽ എത്രയാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് എത്രത്തോളം ചെയ്തു ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ് ആക്സിസ് ഓർക്കുക മറന്നു പോരുത് എക്സ് ആക്സിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും വരേണ്ട യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽ പ്രാക്ടീസ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെഷർ ഓഫ് എന്തിൻ്റെ മെഷർ വൈ ആക്സിസ് പ്ലോട്ട്സ് എ മെഷർ ഓഫ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഓർ അക്കംപ്ലീഷ്മെൻറ്റ് അത് തീർന്നതിൻ്റെ അതായത് ലേണിങ് എത്രത്തോളം ആയി എന്താണ് ടൈം തീരുന്തോറും എത്ര വൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോറും എത്രത്തോളം ലേണിംഗ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തു പ്രൊഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് അക്കംപ്ലീഷ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് എത്രത്തോളം തീർന്നു മെറ്റീരിയൽ റിട്ടേൺ പാസിൽസ് സോൾവ് എക്സസ് എക്സെട്രാ അതായത് പഠിക്കുന്നതാണ് പാസിൽ സോൾവ് എത്രത്തോളം പഠിച്ചു സമയം അനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം പഠിച്ചു എത്ര റെപ്പിറ്റീഷനിൽ എത്ര പഠിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ലേണിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നത് വൈ ആക്സിസിലാണ് സമയം ആണ് എക്സ് ആക്സിസ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ലേണിംഗ് കറുവ് ഡെപ്പിക്സ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ വേരിയസ് ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ പല വേരി വേരിയസ് ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി ലേണിംഗ് ഇത് നോക്കുന്നതാണ് ലേണിംഗ് കറുവ് ശരി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് കറുവ് ഏതൊക്കെ താരത്തിലുള്ളതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ലേണിംഗ് കറുവുണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ലേണിംഗ് കറുവുണ്ട് നെഗറ്റീവ് എക്സലറേറ്റഡ് ലേണിംഗ് കറുവ് ഓർ കോൺവെക്സ് എക്സ് ലേണിംഗ് കറുവ് കോൺവെക്സ് ഷേപ്പിലുള്ളതുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആക്സലറേറ്റഡ് ലേണിംഗ് കറുവ് കോൺകേവ് കറുവ് ഉണ്ട് പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ ടൈപ്സ് കോൺകേവും കോൺവെക്സിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ടൈപ്പ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കറുവ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് കറുവ് കോൺകേവ് കറുവ് ആൻഡ് കോൺവെക്സ് കോൺകേവും കോൺവെക്സ് കറുവ് അതെങ്ങനെ നോക്കാം ആദ്യം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ലീനിയർ ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ലേണിംഗ് കറുവ് സച്ച് എ കറുവ് ഷോസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ യൂണിഫോം റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ലേണിംഗ് ലേണിംഗിൽ അപ്പോർഡ് കറുവാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റും യൂണിഫോം റേറ്റിലുള്ള പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പെർഫോമൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി അപ്രോഷ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ട്രയൽസ് എത്ര തവണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ ലേണിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും തന്നെ എത്ര തവണ കുറച്ചാണോ അത്രയും കുറച്ച് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ലീനിയർ കറുവ് അപ്പം മറന്ന് പോരുത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ലീനിയർ കറുവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് അത്രയും തന്നെ ഒരേപോലെ എന്നുള്ളതാണ് അതിനർത്ഥം മാറ്റമൊന്നുമില്
വരും അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും പലരും ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് 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 അവസാനം എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേന് കുട്ടികളെ മാർക്ക് വളരെയധികം ലോ ആവും പക്ഷെ പഠിക്കാൻ മിടുക്കുന്ന വരിക്കും തുടക്കം നല്ല അതിൽ പഠിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ഇതാണ് അതിനകത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ട്രയൽ കൂടും തോറും പെർഫോമൻസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഗുഡ് ഏർലി പെർഫോമൻസ് ബട്ട് പൂവർ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ലേറ്റർ ട്രയൽ ലേറ്റർ ട്രയലിൽ പൂവർ പെർഫോമൻസ് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേറ്റർ ലേണിങ് കറവ് അപ്പം ആദ്യം മുകളിലേക്ക് വരച്ചിട്ട് താഴേക്ക് അതായത് കോൺവെക്സ് ആണ് കറവ് കോൺ കേവ് അല്ല കോൺവെക്സ് ആണ് കറവ് അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് കറവാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് കോൺ കേവ് എന്ന് പറയുമ്പം ഗുഹയുടെ കേവ് പോലെ വരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് കേവിലേക്ക് വരിക അപ്പം അങ്ങനത്തെ കറവുകളാണ് കോൺ കേവ് കറവ് കേട്ടോ കോൺ കേവ് കറവുകൾ എന്നാൽ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ലെൻസൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ലേ കോൺ കേവ് അതുപോലെ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി പോസിറ്റീവ് ആക്സലറേറ്റർ ലേണിങ് കറവുകൾ കോൺ കേവ് കറവ് കോൺ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ആക്സലറേറ്റർ കറവ് ഇറ്റ് ഷോസ് ഇനീഷ്യൽ ഇമ്പ്രൂവ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ലേണർ ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ടൈം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലേണിങ് ടുവേർഡ്സ് എ മാസ്റ്ററി യുവർ ഓവർ ദ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരും വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ലേണിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതോറും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ബെറ്ററായിട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് മാസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോകും ഭയങ്കര ഹൈ ലെവലിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ റൊട്ടീൻ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും ഒരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പതുക്കെ 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 ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മാസ്റ്റർ ചെയ്യാം ടീച്ചിങ് തന്നെ ഉദാഹരണം എടുക്കുക ആദ്യമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ രീതി റെസ്പോൺസൊക്കെ വളരെ മോശമൊക്കെ ആയിരിക്കും കൊള്ളത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് 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 പ്രൊഫഷ്യൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നേരെ കയറി ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ആക്സലറേറ്റർ കറവ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആവുന്ന കറവാണ് എസ് ഷേപ്പ്ഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ എസ് ഷേപ്പ്ഡ് ലേണിങ് കറവ് ഫോമിങ് ബൈ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ കോൺ കേവ് ആൻഡ് കോൺവെക്സ് കറവ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ റാപ്പിഡ് ഓർ സ്ലോ ഇനീഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ റിവേഴ്സ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ ലേണിങ് അപ്പം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടോപ്പ് ലെവലിലെത്തിട്ട് പിന്നെ താഴേക്ക് കുത്തനെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് പറയുന്ന പിന്നെ ഷേപ്പ്ഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും എങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും കോൺ കേവ് ഷേപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ കോൺവെക്സിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും താഴേക്ക് കുത്തനെ പോകുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടും ഇങ്ങനെയുള്ള കറുവിനാണ് എസ് ഷേപ്പ്ഡ് കറുവ് എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റൂസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്താ എസ് ഷേപ്പ് പോലത്തെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചില ഇടങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങ് നിന്ന് പോവാം പ്ലാറ്റൂസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പ് എന്തിനും പറയുന്നത് പ്ലാറ്റൂസ് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫൈനിങ് ദ ടേം പ്ലാറ്റു ആര വുഡ് വേർത്ത് ആൻഡ് മാർക്യൂസ് എലോങ് ഫ്ലാറ്റ് സ്കെച്ച് ഇൻ ദ ലേണിംഗ് കറവ് ലേണിംഗ് കറവിൽ സെർട്ടൻ ഫ്ലാറ്റ് സ്കെച്ചുകൾ വരും ഫ്ലാറ്റ് ആയി പോവാ നിന്ന് പോവാ ഫ്ലാറ്റ് സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നിന്ന് പോവാ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് നോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു ലോങ് പീരീഡിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക പിക്റ്റോറിക്കലി കോൾഡ് പ്ലാറ്റു അത് പിക്ചോ പിക്ചറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരിടത്ത് വന്ന സമതലം പോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നിന്ന് പോവും എന്നിട്ട് അത് ലെവലായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പോവും എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ വരുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ഇറ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ മോർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പിന്നീട് അത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാറ്റു ഇസ് എ ലേണിംഗ് കറോഡ് പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേറ്റ്സ് വെക്കുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നോ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദ ലേണിംഗ് ഇൻ ദിസ് റെക്കോർഡ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നോ ലേണിംഗ് പ്രോ
വിത്ത് ന്യൂ ലേണിങ് പുതിയ ലേണിങ്ങും പഴയ ലേണിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ബുദ്ധി ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ വരും ആ ഈ പഴയതും പുതിയതും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വരും മെൻ്റൽ ഓർ ഫിസിക്കൽ ഇല്ലനെസ്സും പ്രോബ്ലം ആവും പൂവർ ആൻ ആൻ ഫേവറബിൾ എൻവോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിങ് ലേണിങ്ങിന് നല്ല ഫേവറബിൾ അല്ലാത്ത എൻവോൺമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ലാക്ക് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ചിലപ്പം ഇടയ്ക്കങ്ങ് വിട്ടുപോകും അറ്റൻഷൻ വിട്ട് പോകുമ്പം പഠനം അവിടെ വെച്ച് നിന്നു പോകും അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിനാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കോഴ്സസ് ആൻഡ് കോഴ്സസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ഇതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം നേരത്തെ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നല്ല മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് കൊണ്ടുവരിക നല്ല ഗോള് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഹാൻഡ് ഓൺ വർക്ക് കൊടുക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ലേണിങ് നടത്തുക മെറ്റീരിയൽസ് ഡിഫിക്കൽറ്റിയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻക്രീസിംഗ് ലെവലായിരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളിൽ നിന്നും ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ കൊടുക്കുക ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ഫ്രം ടൈം ടൈം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പീരീഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലാതാക്കാം മിനിമൈസിങ് ദ ഡിസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഡിസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പുറമേയുള്ളത് അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാം പ്രൊവൈഡിങ് സഫീഷ്യൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലേണിങ് കറവ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ലേണിങ് കറവിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എ ലേണിങ് കറവ് ഹാസ് എ യുണീക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇനീഷ്യൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നോ മാറ്റർ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് റാപ്പിഡ് ഓർ സ്ലോ ഇറ്റില് സം വാട്ട് യൂണിഫോം റേറ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ലേണിംഗ് കറവ് എന്തോ യൂണിഫോം റേറ്റിലേക്കായിരിക്കും പിന്നെ എത്തിച്ചേരുക ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമോ താഴോട്ട് പോകുമോ എങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അത് ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്താ ലേണിംഗ് കറവ് റെയർലി ഫൈൻഡ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്ത് എപ്പോഴും ഒന്നും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്ത് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ ലേണിംഗ് കറവ് ഈസ് റീച്ച്ഡ് വെൻ വൺ റീച്ചസ് ടു ദ പോയിന്റ് ബിയോണ്ട് വിച്ച് Uh, little learning or say no learning take by after repeat, repeated trial trial vindum vindum cheyumbom continuous practice cheyumbom pinne endu yethila improvement illatha oru situation varumbom avlo vach learning curve final stage il ethichiru appo thodakkam engane venu illa thaalotho melotho vara straight line vararilla eppozhu continuous vararilla pinne endu yenund final stage il pinne improvement illatha stage aanu final stage പിന്നെ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻഡ് കം സ്റ്റേജ് ഓർ സ്റ്റേജ് ഇൻ ലേണിംഗ് വെയർ സീൻ ടു ബി നോ ഗ്രോത്ത് ബിഗിനിങ്ങിലും മുകളിലും എന്തോ ഫ്ലാറ്റൂസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ആയിരിക്കും ആൾവേസ് പാസസ് സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേജ് ഫ്ലാറ്റൂസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് യൂസസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് കറവ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്വസിറ്റ് ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് ദ ലേണിംഗ് ഡിഫറൻസ് കുട്ടികളുടെ ലേണിംഗ് ഡിഫറൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓഫ് ഫോർ ഓഫ് സെൽഫ് അപ്രൈസൽ നല്ല സെൽഫ് അപ്രൈസൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമോഷണൽ ലൈഫ്സ് ഉണ്ട് അതർ പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ലേണേഴ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഇമോഷണൽ ലൈഫും ഇമോഷണൽ ലൈഫും പേഴ്സണാലിറ്റി അത് എപ്പോഴാണ് പ്ലാറ്റൂസ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം ചെയ്യാം ടീച്ചിങ് എയ്ഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഗുലർ പ്രോഗ്രസ് കുട്ടികളിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രോപ്പർ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് റെഗുലർ പ്രോഗ്രസ് of the students. Students in the regular progress on that company helps to compare the process of students. Students in the process and compare the JNM help here. Learning curve in any anam. And the epidum school will learn learning curve in any progress like up and learning curve no key venom. കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ എവിടെയാണ് പ്ലാറ്റൂസ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റർവെല് കൊടുത്തിട്ടോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് മൈൻഡിനെ കൊണ്ടുവരിക എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഫ്ലാറ്റ് അതായത് നമുക്ക് അപ്പുവേഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീനിയർ കറിവ് കിട്ടത്തില്ല എപ്പോഴും പ്ലാറ്റൂസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എവിടെയാണോ മാക്സിമം എത്തുന്നതെന്നും മിനിമം മിനിമം താഴോട്ട് പോകാം മുകളിലോട്ട് പോകാം പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ പക്ഷേ മാക്സിമം എത്തുന്നതും മിനിമം എത്തുന്നിടത്തും നോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക അപ്പം അതാണ് ഇതിനകത്തിലുള്ളത് അപ്പം അത് ഓർത്ത് വെക്കുക പ്ലാറ്റൂസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കറിവ് ഏതൊക്കെ തരവുണ്ടെന്ന് പഠിക്കുക ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരെ ഇത് പഠിച്ച് വൃത്തിയായി വരിക ഒപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്